Promover TV, a home of testimonies. Kule kule mlimani kule unasema uli uli kasi kunga pe. Kule ni kasi kutatu. Siku tatu. Nam. Uliku na fanya nini? Siku zote tatu uliku ni maombi. Mimi ni kali shoto kule. Naambiwa tu kuomba. Kifika omba. Naambiwa na unajua kuomba sasa. Nilikuwa sijui na nimefundishwa hapo. Kwa nilikuwa mkatoliki tipiko. Lakini maombi mimi nimefundishwa hapo. Na kuanzia hapo mimi siombi maombi ile mepesi. Naomba maombi ya vita tu ndio Mungu alivyonifundisha. Ulikuwa na lala huko huko. Huko kwenye mawe hayo. Sina mtu niko peke yangu. Na jambo moja nimelisahau kule niliweza kuonyeshwa katika ile kumbukumbu la Torati sura ile ya nane msalwa tatu nilipewa hilo andiko pale nikiwa pale kwenye pango usiku mmoja kulikuja na mwanga mkubwa sana ule mwanga mkubwa ukapiga chuma ile pango lote akasimama mbele yangu mtu alafu alivyosimama ile mtu anang'aa kabisa sauti kaja Anambia zijalibuni hizi roho muone kama zimetokana na Mungu au la kemea Nikasema kwa mamlaka ya jina la Yesu pepo toka kwa jina la Yesu nikamlisha akayeyuka Kama vile tunavyoona kwenye tracking kwenye video nikwa akapotea Alivopotea baada ya nusu saa ikapigwa mwanga mwingine mkali sana akasimama mtu mithili ya yule yule baadaye sikuambiwa sauti yoyote kama ni keme au la sasa baadaye mimi kwa sababu mwanzo nimekemea yeyuka nikakemea sana yule mtu kwa sababu anafanana na mfanano ule wa kwanza kemea kemea hakutoka yule mtu baada ya pale akafunua kinywa chake akasema nilikuacha nikakutweza wao hii upate kuona njaa nipate kukushibisha kwa maana usiojua wewe wala baba zako mimi ni bwana Mungu wako akayeyuka akaniletea ile andiko ya kumkumbuka toati sura ya 8 mstari wa 3 hilo mimi nilipewa live kwenye kichwa kwenye kinywa sasa sijui kama yeye ni Yesu au ni malaika naambia mimi ni bwana wako akayeyuka sasa kuanzia hapo nilivorudi nyumbani sasa Nikikaa mtu kama anawaza mabaya. Kumbuka kama nilivyokuwa natumikishwa na ile pepo la utambuzi. Ile sasa ikaja hivyo. Ninakwambia ile mapepo ya utambuzi sawa sawa na ile the spirit of discernment. Ile roho ya kupambanua roho. Sasa mtu kama anawaza mabaya naweza kujua. Nawaambia hii ni mbaya. Hii Mungu hapendi. Hii Mungu hapendi. Hii Mungu hapendi. Sasa baadaye nikajikuta nimekimbiza marafiki zangu wote. Na hata wala marafiki zangu tuliokubaliana tukutane pale kwenye junction ya Ribet. Baada ya siku tatu nilipokutana nao, wakaniambia Steve umebadilika sana. Tofauti nitatuivyo kuwa juzi. Wewe ni mtu mwingine kabisa. Naambia nimebadilikaje? Naambia atuelewe lakini jinsi ulivyo wewe umebadilika sana. Wakaanza kunikimbia. Kwa hiyo rafiki zangu wale wabaya wote wakanikimbia. Nikao sina marafiki tena. Wanasema wewe sasa umekuwa mtu mbaya kwa sababu kila wakati unatukemea, kila wakati unaongea tu Biblia. Yale maandiko niliyofundishwa, sasa kila wakati naongea hicho. Sasa baadaye nashindwa kujizuia. Nikikaa na mtu, nikiona moyo wake, nafsi yake jinsi ilivyo, namwambia hii Mungu apendi. Ilikuwa hivyo. Ya. Sawa Na je, unakumbuka sasa yale maandiko ambayo uliweza kufundishwa yale pengine uliweza kuweka kumbukumbu yoyote ya kile ambacho ulifundishwa kwa ajili kwa njia ya pengine ya kuyaandika ama kuya uh, kalili kichwani mm. uh, asante sana mm. kwa swali zuri mimi toka Mungu ameweza kunifundisha hadi sasa hivi mimi naongea Biblia kichwani naomba watu na rafiki zangu wengine naambia ukiniona mimi umeona Biblia kwa hiyo hata kama nimeweza kufanya semi na sehemu nyingi naweza kuweza kuseminisha hata siku tano. Naweza tu kuongea jumbe tofauti kwa maandiko tofauti. 
na kama mtu uh, usomaji wake ni mbaya naweza kudictate na soma tu kichwani hadi sasa hivi hiyo ipo yeah kwa hiyo uh, yaliingia kichwani yeah yameingia Mungu aliweza kuyaingiza kwa namna hiyo mm. na ndio ikatokea vita kwa ndugu zangu wakasema mtoto sasa hivi amekaribi Biblia mtoto sasa ameweza kuasi dini ya mama ikatokea vita kwenye ukoo wangu wote mm. wote wakanigeuka mm. kwa hiyo ikawa ni hali mbaya sana na nilijaribu hata niweze kuacha naambia jamani mimi sio nimependa ila tu ni yenyewe imeingia sasa mimi huyo mtu aliweza kuja kuniwekea haya maandiko mimi sikumwita kwa hiyo niliweza kuingia kwenye vita kubwa sana ya kiukoo kana kwamba mimi nimeasi dini ya mama okay. no. so, basi siku moja pengine utakuja kutufundisha yale ambayo yamefundishwa yeah. kwa faida yetu pia na sisi yeah. na namshukuru Mungu sana kwa jambo ambalo limejitokeza kwangu walikuwa na, nilikuwa napata shida wakati mwingine kama nafundisha semina alafu inatokea mtu ananiomba ananyo, naomba zile notes na mimi sina notes <laughs> sasa lakini kamuomba Mungu Mungu sasa hivi amenipatia uwezo mwingine kama nikikaa naletewa somo gani na naweza kuambiwa labda niongee nguvu za Mungu alafu naletewa na vifungu vyote alafu nimeruhusiwa sasa hivi naandika kwa hiyo sasa hivi na notes kabisa. Niko na notes kama naweza kwenda kwenye seminar uh, mtu akitaka notes, notes ninazo sasa hivi. Ya, yeah, na masomo mengi sana ambaye Mungu aliyeweza kuyaleta tayari. Na sawa, basi tuendelee. Baada ya huko kutoka pangoni na kitu gani kiliendelea sasa hapa? Uh, kitu kilichotoka baada ya kutoka pangoni Mungu aliweza kunielekeza niingie kwenye kanisa moja wapo ambalo lilikuwa pale mbugani ambapo sasa hivi ndio soko kuu nakumbuka kipindi kipindi hicho watu walikuwa hawasali eh, hawakuwa na makanisa kama sasa hivi majengo ya ibada labda yalikuwa tu mzee Moses Krola pale Bugando lakini wengi walikuwa wanatumia mashuleni ya yeah. wengi walikuwa wanatumia mashuleni kwa hiyo nilipoanzia hapo nikaweza kuanza kutumiwa na watumishi mbalimbali na maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kwenda kuongea neno la Mungu. Na nimeweza kwenda nchi mbalimbali kwa ajili ya utumishi huo. Naam. Kwa hiyo kutokea hapo tu moja kwa moja ndio kaingia kwenye utumishi moja kwa moja. Sikuweza haikuwa rahisi mimi kuingia kwenye utumishi. Uliingia vipi kwenye utumishi? Mimi toka mwaka na nne, mwezi wa moja siku ya Ijumaa nimekutana nguvu za Mungu. Lakini kwenye utumishi nimeingia mwaka mbili na mbili juzi rasmi lakini miaka mingine nilikuwa natumiwa na wachungaji na watumishi tofauti tofauti kwa ajili ya kuweza kunitumia hivi power ila mimi kama mimi kwa full time mchungaji au mtumishi ilikuwa ni mkumu sana na Mungu ameniadhibu sana kwa namna hiyo hadi nikaweza kukubali majuzi kuingia kwenye utumishi Ya. Yeah. Sasa ndio tunataka tupate hiyo safari tuweze kufahamu. No. Uh, baada ya hapo ilikwaje sasa? Ulifanya nini? Ulitumika wapi na yeah. wapi mpaka kwenye hii safari mpaka ya kuwa mtumishi? Ni vitu gani ambavyo uliendelea navyo wapi na ulifanya nini? Aha. Uh, mimi kuanzia hapo watumishi wale walioweza kufahamu mimi Mungu ameweka vipawa gani ndani yangu kwa sababu zile karama zote aliziwekeza ndani yangu aliwekeza ndani yangu sasa baada ya watumishi kadha wa kadha kuweza kutambua mimi Mungu ameweka kitu gani ndani yangu walivyoanza kunitumia uh, waliweza kunialika maeneo mbalimbali nimeweza kusaidizana nao kwa ajili ya kupanda makanisa nimeweza kufanya uh, kupa, kuhubiri mriti kule ukelewe nimeweza kuhubiri nansio nimeweza kuhubiri uh, bwisia nimeweza kurudi hapa nimeweza kufanya Kenya Nimeweza kuwa Kampala, nimeweza kuwa Burundi, Bujumbura, nimeweza kuwa Makamba, Burundi huko, nimekuwa uh, visiwani Kome, nimekuwa Geita mjini, nimekuwa hapa Mwanza. Nimehubiri sana mitaani na nimehubiri maeneo mbalimbali. Sasa kila maeneo nilivyoweza kuhubiri, maeneo ya Bunda, kule niliweza kuona miujiza tena kuna mama alikufa kabisa, lakini wakaweza kuniita pale nilipokuwa nahubiri jirani. Nilipofika pale nikaweza kumwombea nikaita nafsi yake akainuka na mdogo wangu mimi anayenifuata ni last boni wangu alikuwa na ukimwi nilipoweza kuomba naye tu Mungu akamponya 
uh, nilikuwa na watu ambao hapa hapa mjini Mwanza walikuwa na pressure na visukali waliweza kufunguliwa kwa hiyo Mungu ameweza kutenda maajabu mengi kupitia mikono yangu hadi nilikuwa najishangaa na ikatokea vita kubwa hata kwa wachungaji kuwatumishi kwa sababu kuna wengine wanatamani walikuwa wanatamani wanichukue ili niwe nao kwenye dini zao lakini haikuwezekana Mungu ananiambia this is not the right time for you to join with this pastor Hushi wakati mwafaka wa wewe kuja, kuungana huyo mchungaji. Kwa hiyo Mungu ananiepusha na ananijulisha hadi sasa hivi wale wachungaji feki. Hata kama mtu ananena kwa lugha, najua huyu ananena kwa akili, huyu ni roho mtakatifu. Hata mtu akiwa kwenye madhabahu anahubiri, najua huyu anahubiri theolojia lakini huyu anahubiri ufunuo. Kwa sababu Mungu amenionya sana. Kuna watu wengi sana wanaowapoteza watu. Kuna watu wanaohubiri makanisani lakini wanatumia zile elimu za theolojia ambayo wakiweza kupeleka elimu ile elimu inashindwa kumumba yule mtu na ndio unaweza kuona makanisani ufuksa umejaa watu hawabadiliki kwa nini kwa sababu kiongozi hana ufunuo ila ana elimu theolojia yeah shia hapo kwanza promova tv a home of testimonies so tunaendelea mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo kwa wanaotazama utaona kidogo location imebadilika hapo tumebadilisha hapo kwa ajili ya kuendelea yote ni kwa utukufu wa Mungu Mtumishi wa Mungu Steve yeah. uh, ulikuwa unatueleza baada ya hapo kuna matendo makubwa ambayo yaliendelea sasa unasema kuna kanisa makanisa walikuwa wanakutaka ujiunge na hivi na hivi ndio nikakwambia kwamba utueleze historia yako mpaka kwenda kwenye utumishi na vitu gani ambavyo viliendelea Mungu aliendelea kukutuma nini na nini Yeah. Asante sana. Um, historia yangu hadi kuingia kwenye utumishi na baada ya Mungu kuweza kukutana mimi na kunifundisha vitu vingi na kunionyesha vitu vingi, Mungu ameweza kunitumia katika ishara na maajabu kwa namna kubwa sana hadi nilifikia wakati niliweza kuwa najishangaa kwenye mikono yangu kuna vitu gani kwa sababu ilikuwa kama nikiweza kunyosha mikono hivi na hisi kama vile kuna sparks za umeme zinatoka zikiweza kuonyesha zile ishara hao wote ambao walikuwa na shida wote watakuwa na uzima hakuna hata mmoja atakayeweza kubaki na matatizo yake na pia ameweza kunitumia sana katika ma, maeneo mbalimbali ya kiuponyaji mfano kama watu wameweza kupata uh, matatizo mbalimbali mbali, au watu wamepata uvamizi au watu wana mapepo kwa hiyo maeneo mengi sana uh, ya kimiujiza Mungu ameweza kunitumia na hadi ifikia mimi mwenyewe nilikuwa najishangaa na pia Mungu ameweza kunipatia jumbe nyingi sana hasa za kuweza kuonya watumishi wale wanaojiita watumishi lakini ndani yao wapo pale kwa hila kwa sababu kuna watumishi wengi wameweza kunifata ni rafiki zangu ambao kuna wengine rafiki zangu kuna wengine sio rafiki zangu ila tu wameweza ni kunijua kupitia watu watumishi wengine na watu wameweza kunifata wanaambia Steve unachelewa hadi sasa hivi wewe ungeweza kuwa bilionea ungeweza kuwa tajiri mkubwa kwa sababu Mungu ameweza kuwekeza vipawa ndani yako lakini hivyo vipawa unajichelewesha mwenyewe ungeweza kukubaliana na sisi tungeweza kuboost alafu baadaye mambo yanakuwa vizuri lakini hawa ambao wananifata wanaoniambia wangeweza kuniboost ni watu ambao wapo kwenye mlengo wa kushoto. Ina ninavyoweza kuongea hivi na zao nanielewa. Hawa ni watumishi wa uongo ambao wao wapo na makanisa makubwa lakini maudhui ya mahubiri yao anatumia Biblia ila ndani yake anachilia nguvu za kishetani kwa wale washirika wote wanaokuwa chini yake. Sasa hao washirika kwa sababu ni wajinga au wamepofushwa hawaelewi nini kinaendelea wanajikuta wanakuwa mateka wa wale watu kama vile Biblia inavyosema katika ile Petro wa pili sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza hadi wa nne na watano hapo inasema uh, kwenu kulitondokea na manabii wa uongo na ana walimu wa uongo kama vile kwenu kutakapo kuwako na walimu wa uongo watakao ingiza kwa welevu Yaani maneno ya kupotosha. Lakini baada ya kuingiza kwa welevu maneno ya kupotosha, Biblia inaendelea kuongea, inasema kwa kutamani kwingi watajipatia faida kwenu 
kwa elimu iliyotungwa sio ya kimungu bibi anasema ingawa walikuwa wa Bwana au wa Kristo lakini wakazikana hata nguvu zake yani waliokoka vizuri lakini kwa sababu ya kutamani wakaingiza filosofi wakaingiza elimu ya kidunia wewe Mungu akanipatia somo hapo eh, ile madhara ya watu kuweza kuishi chini ya elimu ya kibinadamu kwa hiyo na masomo Mungu ananipa kuwaonya hawa watumishi na kuweza kuambia kama kweli wanatamani kuweza kwenda mbinguni na wanataka kuonana na Mungu afadhali wakaajiliwe wakatafute kazi zingine kuliko kuweza kuwafanyia watu wa Mungu biashara leo hii makanisa mengi wanafanyiwa watu biashara unaona maelfu ya watu lakini hao watu wapo chini ya biashara ndio maana Petro pia anasema kwatia kutamani kwingi watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa sasa hiyo ni filosofi sasa unaweza kuona maelfu ya watu wanatumia Biblia lakini kusema ukweli wengi hawatumii Biblia kwa njia ile halali wanatumia Biblia kwa njia ya kuweza kufanyika wao ni nani na kupata kipato sasa Mungu amenipatia jumbe nyingi kwa ajili ya kuweza kuelimisha umma na kuelimisha dunia ili dunia iweze kuelewa na leo nashukuru Mungu kwa sababu nimeweza kufika kwenye studio za Promova nina imani kabisa kwa masomo nitakayoweza kuachilia katika studio hizi na yatakapoweza kufikia ulimwengu wale wanaojita watumishi pamoja na washirika wa kawaida wataweza wale wenye nia ya kutaka kwenda kwa Mungu wataweza kutana nguvu za Mungu asante sana amina amina ndio mtumishi wa Mungu unasema uh, ulifundishwa ama ulielekezwa kwa hawa manabii wa uongo na walimu wa uongo umewahi kuwafikia kwa sababu unasema unawafahamu sasa wewe unawafahamu yeah. Yeah. Umewahi kuwafikia kwa ajili ya kuzungumza nao kati yao ama umefikishaje ujumbe huu ambao ulikuwa umetumwa? Uh, kuna rafiki yangu mmoja ambaye sitaki nimtaje kwa jina yuko Arusha ambaye nilikuwa naye uh, mkoa ni Geita. Yule niliongea naye moja kwa moja. Niliongea naye moja kwa moja alivyo nifata Geita na alikuwa na timu ya watu ana mabodyguard wa kutosha. Yule aniliongea naye moja kwa moja kwa sababu ni rafiki yangu karibu nikamwambia kabisa nawaambia ndugu yangu maisha tunayoishi hapa duniani ni maisha mafupi sana huwezi kaishi miaka mbili unaishi siku chache unakufa lakini unavyokufa unaenda wapi kwa sababu biblia inaongea katika ukorinto wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa msini anasema ndugu zanguni na waibieni siri hatutalala sote bali sote kufumba na kufumbua tutabadilika Shelti huu mwili unaoharibika uvae kutokuharibika na huwa kufa uvae kutokufa. Sasa nilivyokuwa nikiongea na hawa rafiki zangu naambia ndugu zanguni unapoweza kutoka katika mfumo huu unaingia kwenye mfumo mwingine kwa sababu Mungu pia aliweza kunionyesha hiyo. Hiyo sasa Mungu alinionyesha siku moja wakati ananifundisha nguvu za Mungu jinsi zinavyoweza kuingia zinavyoweza kuongezeka kwa mtu. Yeye niliona maajabu Niliweza mimi huyo huyo lakini nikaonekana tumegawanyika tuko wawili. Mmoja amesimama pale na mmoja yuko hapa. Ambaye ni mimi lakini na mimi huyo huyo lakini tuko wawili. Alafu naonyeshwa jinsi kama Ezekiel alivyokuwa akionyeshwa. Ile maji yanaanza kwenye kiwiko yanapanda hadi kwenye magoti, yanapanda kwenye kiuno, yanakuja hadi kwenye kifua. Sasa nikaelekezwa ndivyo inavyokuwa nguvu za Mungu mtu anavyoweza pata za nguvu. Lakini pia nikaelekezwa kuna mavazi mengine, kuna mili mingine ya mbinguni. Sio mili hii tu. Yaani sisi tunavyoishi hapa, hili ni box tu lakini kuna mili mingine ya utukufu. Ndio kama nilivyoweza kuelekezwa. Kwa hiyo niliweza kuambia hawa rafiki zangu, naambia kweni makini sana. Na ikiwezekana kama unataka kuweza kufanya kazi ya Mungu basi ufanye kazi ya Mungu katika ile maudhui ya kimungu lakini kama unataka kufanya kazi ya Mungu kama biashara afadhali wache kwa tafuta biashara nyingine ili ya mkini Mungu ataweza kukupatia rehema. Yeah. Na so, jaribu kuwashauri. Okay. Na, na katika safari yako kwa ujumla 
uh, kwenye maono yote ambayo yamepitishwa na kufundishwa ni kitu gani hasa ambacho ulielekezwa kwamba kinapaswa kifundishwe kwa usahihi na vitu gani ambavyo vinatakiwa visifundishwe ama ni vya uongo vile vitu ambavyo ni sahihi wale waliookoka wanatakiwa vipate na vile ambavyo sio sahihi yeah. japo kwa kutumegea ni vitu gani hivyo vitu ambavyo Mungu mimi ameweza kunielekeza na kunisisitiza vinavyopaswa kufundishwa kwa watu wake watu wafundishwe kile ambacho Mungu alichoweza kukiagiza mtu yeyote mfundishaji asitumie utashi wake wa kibinadamu kupeleka huo utashi kwa wanadamu au kwa kanisa kana kwamba ni neno la Mungu. Huyo mtu kama akipeleka huo utashi wa kibinadamu kwa kanisa alafu kwa kivuli cha kujificha kama hii inasema ufunua Mungu kama nikiwa kama ni mtumishi wa Mungu wakati ndani ana hira ya kutaka kitu fulani, huyo mtu anavidiwa. Nilionywa sana hiyo kitu. Sasa watumishi wengi sana wanapeleka ujumbe kwa hira na badala yake wanaongea kitu kingine ambacho kiko kinyume kabisa na vile Kristo anavyotarajia Mungu akaanza kunipatia sasa masomo mfululizo maandalizi ya masomo kwa hiyo anampatia masomo mengi kuna wakati tutakuta nimekaa lakini navyotulia alafu naletewa masomo labda naletewa kichwa cha ujumbe alafu masomo yanakuja masomo yanakuja na yetu na vifungu naandika lakini baadaye Mungu alivyoweza kunihamasisha sasa niingie full time kwenye huduma hapo sasa nikatengeneza mgogoro mwingine kwa sababu baada ya kuweza kupita kwenye majaribu mazito ya kifamilia na wakaniona kama vile sasa wokovu ni, ni jinga fulani na nilijaribu hadi mara kama tatu nne kuacha kabisa ni sali kanisani lakini kia nikijaribu kuacha na pambana na ile sauti ambayo iliyoweza kukutana na mimi kwa sababu ya vita ambazo nimepitia vita ni nyingi sana ambazo ni majaribu mengi sana nimepitia lakini baadaye sasa Mungu ananiletea masomo mfululizo alafu ni wafundisha watu sasa ninavyoelekezwa niende sasa hapo ilikuwa ni kazi ngumu sana kwa hiyo tumevutana Mungu muda mrefu lakini hadi Mungu akashinda mwaka juzi ndio nikaweza kwenda wilaya ya Bukombe kule Shirombo ndio nikaenda kwanza sasa nilipofika kule nikaweza kuongea na mtu mmoja mwenye ukumbi huyo jamaa alikuwa na kesi serikalini kwa sababu ni wa serikali sasa alipopata shida ya serikalini baada ya maombezi mwaka akamtendea muujiza akarudishwa kazini tena alipoarudishwa ndio katupatia ile ukumbi tumefanya huduma pale kwa muda kumbe ukarudi tena nyumba mikoni mwake kwa hiyo mimi nikakosa uelekeo hasa watu na wapeleka wapi kwa sababu pale tulikusanya watu karibu kama 150 au 200 hivi na nimebatiza mara tatu yeye alivyoweza kusambaa wale watu sikuwa na mahala pa kuwapeleka sasa badala yake nikawarudisha nikawatangazia na rudi kwenye sebule yangu nikawapeleka sebuleni sasa pale sebuleni wengi waheshimiwa wengi wana kazi zao hawakubali kuweza kufanyia kuendeshea ibada sebuleni kwa sasa mimi sina uwezo sina namna yoyote ibidi nikubaliane na hali nimeweza kuwasiliana viongozi wangu na uh, wadau mbalimbali wakaniambia bwana hizi ni changamoto za huduma na nini sasa nikaona sasa Mungu mimi nimekubali kuingia kwenye huduma nilikuwa nafikiria labda pengine angalau utanihurumia alafu tena unaniingiza kwenye majaribu mengine sasa ikawa ni mzigo mwingine au maumivu mengine tena kwangu baadaye uh, wakanifariji watumishi mbalimbali nikakubaliana ile hali kwa hiyo hadi sasa hivi tunaendelea pale sebuleni lakini wale wengine bado mimi ni mchungaji wao wananitia moyo wananiambia siku tukiweza kupata mahala petu tutarudi nyumbani mm-hmm. lakini sasa hivi bado wewe ni mchungaji wetu ila wataki kuja kusali pale sebuleni okay kwa mpaka kufikia kuanzisha huduma nao kama mchungaji si ndio nao umeanzisha ukiwa kwenye huduma ipi ama kanisa gani dhehebu gani kwa utambulisho upi ah, okay. ya, mimi kwa sasa nipo na fanya kazi ya Mungu na madhehebu ya Four Square Church International makao makuu yake yako Arusha lakini huo ni usajiri wa kimataifa sisi hiyo zebu letu natokea Marekani 
na huku sisi tumechukua kama uh, kopi ya kutoka makao makuu kwao lakini kwa hapa Tanzania tuko Arusha makao makuu na pia katibu mkuu wetu yuko Buzuruga Mwanza anaitwa Peter Dalmas tuko hapo adjacent na Tandabui uh, Institute pale ukiingia pale utakutana na kanisa linaloitwa Four Square Church kwa hiyo tuko hapo lakini mimi ndio nimeenda kutengeneza tawi kule Bukombe lakini hapa mjini Mwanza pia tuna matawi mengine mengine mengi mm. tuna makanisa hapa zaidi ya saba yako hapa mjini mm. yeah. Bukombe ni ni, ni ni wilaya ni wilaya iko Geita iko Geita ah wilaya yeah. Geita nchini Tanzania kwa hiyo kwa sasa unasema mlipewa ukumbi alafu baadaye uka eh, ukarudi kwa mwenye ukumbi kwa sasa hivi uko Sebleni ama huduma inaendeleaje hapo huduma inaendelea pale Sebleni mm. yeah. mikakati ikoje nitabaki yeah. hapo ama mpanga <coughs> nini <laughs> Mikakati tulio nayo ni kuweza kuwa na mahana petu pa kuweza kufanya ibada. Kama sasa hivi mungu ametusaidia, tayari nimepata kiwanja, maeneo ya runzewe mjini, ambapo stendi mpya kabisa runzewe, ambapo stendi mpya umehamishia na pia kuna soko jipi wanataka kutengeneza hapo kubwa. Kwa hiyo niko tu nyuma ya soko, au nyuma ya stendi. Ukishuka stendi, mita chache tu itaki kuchukua hata boda boda unatembea kwa miguu na fika kwenye kiwanja kilipo. Pale nimepata kiwanja kikubwa Mungu ametusaidia cha square meter kama 45 kwa msini. Kwa hiyo tuko pale uh, na tumeweza kulipia kile kiwanja imebakia deni dogo tu kama shilingi laki tano kumalizia. Alafu tuweze kuanza mikakati ya ujenzi. Na pia kuna wadau tayari wameshaweza wale wenye mapenzi mema na kwa ajili ya utumishi wameshaanza kuleta mabati yao hadi sasa hivi ninapokea mabati 40 ya postor pale pale nyumbani mm. eh, ya yeah. sawa sawa yeah. nataka unieleze ni Mungu ametenda nini hasa kupitia wewe nataka kufahamu vitu ambavyo unaweza ukavitoa kama ushuhuda mm. uh, katika huduma tangu ambapo wamekuita mpaka sasa hivi ukiwa kama mchungaji no. ni vitu gani ama miujiza gani ukuu gani ambao unadhihirisha kwamba Uh, mungu yupo, mungu yupo. na ametenda kupitia wewe. Uh, mm. mambo ni mengi. Mm. Lakini labda nitaweza tu kuongea baadhi ya mambo machache. Mm. Mambo machache Mungu aliyoweza kuyafanya nikiwa kule nchini uh, Burundi mwaka jana mwezi wa nane Mungu ameweza kuokoa watu wengi sana nilikuwa na conference ya nchi tano na nikiwa kama mmoja ya mhubiri mkubwa ambaye iliyokuwa na kubiri ile kongamano Mungu ameweza kuokoa watu wengi sana na mwezi uliopita nilikuwa kule kwenda kubatiza watu zaidi ya watu watu wengi sana zaidi ya watu mia moja na ambao waliobatizwa kwa conference ya mwaka jana lakini pia kuna askofu wa kule kule Burundi yule alikuwa toka mwaka mbili na tatu alitabiriwa alikuwa anatamani aweze kwenda nchini Marekani kila kitu kilikaa vizuri lakini uwezekano wa kupata nafasi ulikuwa ni mgumu. Baada ya maombezi mwezi uliopita tayari ninavyoongea barua ya mwaliko naye mkononi, tayari ninavyoongea uh, passport anayo sasa hivi nimemwacha kule na shughulikia visa ili mwezi wa nne aende Marekani. Na pia hapa Tanzania mambo makubwa ambayo Mungu ameweza kuyafanya mdogo wangu anayenifuata Mungu ameweza kumponya ukimwi kabisa baada ya maombezi. Na pia baada ya kuingia kwenye huduma Mungu ameweza kufufua mwanamke bunda aliyekufa kabisa na nikaitwa na mmoja wa familia baada ya kufika pale uh, anasema sasa inakuwaje mchungaji mama yetu yuko hapa amekufa yuko hapo Sebleni nilipo cheki ni kweli amekufa kwa sababu naelewa mtu aliyekufa baada ya kuweza kuita nafsi yake aliinuka yule mama na sasa hivi anaendelea na maisha na miujiza mingi sana ambaye Mungu amewatendea watu hata juzi nilivyokuwa Kampala nimeweza kuona maajabu jinsi Mungu alivyoweza kuwafungua watu na saizi na miaka mingi sana ambayo natarajia niende Malawi pamoja nitarudi tena Kampala na pia Bujumbura mm. yeah. kwa upande wa muujiza mkuu wa watu kuokoka pengine na rekodi yoyote yeah. mm. uh, watu kuokoka watu waliokoka kupitia kunye, uh, kupitia mimi ni wengi mno mm. wengi sana wengi sana kwa sababu nimeweza kutumika na makanisa tofauti wamenitumia kama church planter kupanda makanisa nimekuwa kule Busia 
tumeweza kufanya kule seminar na mikutano watu wengi sana waliokoka kule ukelewe pia nimeweza kuwepo bunda watu wengi sana waliokoka pia nimekuepo mtu wa mbu masaini kule masai wengi sana wameokoka na na mapicha mengi hapa kwenye masimu na hata kuna muujiza mwingine kule niliweza kuona kuna mwanamke binti sio mwanamke ni binti yule binti nitakuonyesha hirizi hapa kuna binti alimezeshwa hirizi kichawi miezi mitatu hawezi kujisaidia haja kubwa wala ndogo sasa baadaye nikiwa pale uh, Arusha nimemaliza mahubiri akaja yule binti akapiga magoti mbele yangu na baadaye mchungaji wake akainuka akasema mchungaji tunaomba huyu binti aombewe maombi maalum nikamuuliza maombi gani naambia huyu binti hapa alipo ana miezi mitatu hawezi kujisaidia haja kubwa wala ndogo na tumeweza kumpeleka hospitalini ametundikiwa maji zaidi ya lita kumi hawezi kukojoa na anakula chakula na shiba kabisa hawezi kujisaidia naambia tunaomba aombewe maombi maalum nikamwambia ni hilo tu ni hilo tu nikamwambia yule binti inuka simama akasimama aliposimama ndio shika mkono wangu kaambia kwa mamlaka ya jina la Yesu ninahamisha nguvu iliyoko ndani yangu inaingia kwako kimbia nyumbani alipokimbia nyumbani alipofika pale nyumbani akashikwa na kichevu chevu akatapika hirizi nitakuonesha hapa akatapika hirizi kwa hiyo kesho yake hatakuwa na kazi ya mkutano mkutano ulijihubiri wenyewe kesho yake umati maelfu ya watu walijisomba pale wakampokea Yesu kawabatiza kwa hiyo tumeweza kubatiza watu wengi sana maeneo mengi hadi huko visiwani kome ya yeah. yeah. upande wa watu wa imani tofauti kumekuwa na changamoto sana na uh, wengi huwa ni wagumu kuamini huyu Yesu anatenda na. upande wako wewe kama mtumishi wa Mungu umefanikiwa kuwashawishi pengine hata wale ambao wako uh, na imani tofauti na Wakristo kwa mfano Uislamu na dini nyingine kukubali kumpokea Kristo naam nimeshaweza kuwa na marafiki wa Islamu mm. na hadi sasa hivi wanajua kabisa huyu jamaa uh, anaishi na nguvu za Mungu kwa mfano hapa Mwanza huyu anaweza tu kumtaja tu moja kwa moja kwa sababu Mungu ameweza kumuonyesha makubwa mm. kuna imamu wa msikiti wa Bugarika Bugarika center lakini kama unapandisha kwenye mlima wa Boazi kuna msikiti uko hapo yule msimamizi wa ule msikiti ameweza kuona matendo makubwa ya Mungu dadake aliponywa ugonjwa ambao alikuwa na kidonda kikubwa kinavuja damu Mungu akanituma kutoka nyumbani kwangu anaambia nenda kwenye nyumba fulani hivyo fika uh, yule ndugu akaniambia bwana sisi ni waislamu wenye itikadi kali haturuhusu kabisa wa kristo kuweza kufanya maombi hapa nikamwambia nimekuja kwa neno la bwana kwa sababu mwondani kwenu kuna mgonjwa ana matatizo kwenye mguu hivyo ndio taarifa Mungu ananijulisha kama hayupo niambie naambia yupo sasa mimi nilijuaje naambia sasa ondoa imani ya udhehebu we ni muislamu mimi ni mkristo lakini hizi ni madhehebu tu lakini hapa sasa ni Mungu aliyekuumba wewe na mimi niruhusu niingie huko ndani nilipoingia maneno machache tu Mungu akaweza kumponya yule dada akasimama na ile nyumba nzima niliweza kuongoza sala ya toba lakini hadi leo yule baba ukienda pale ukimuuliza Yesu ni nani anaelewa na pia nimeweza kukutana mashehe pia Arusha nimeongea nao kaniambia kabisa kabisa tunaamini kabisa pia uh, shehe anayesimamia msikiti pale Orfiji ni marafiki zangu waliweza kuona uwezo wa Mungu kwa hiyo waislamu wengi sana na marafiki wengi waislamu mimi sina ubaguzi ninawashirikisha habari njema na wao wanazipokea kwa sababu uwezo wa Mungu ni mkubwa mm. hauna mipaka mm-hmm. na. na katika upande wa changamoto vizuizi ama kuna mipaka na ugumu gani unakutana nao katika masuala hasa ya injili na no. binafsi changamoto ni nyingi changamoto moja wapo ninazo kutana nazo hasa wivu kutoka kwa watumishi baina ya watumishi na watumishi hapo ndiyo changamoto kubwa zaidi kama nilivyosema mwanzoni usione wote wanaohubiri wanamhubiri Kristo kwa nia njema ya Kristo 
Kwa mfano kama makajuzi kuna mtu ambaye niliweza kufanya naye kazi. Yule ni ni, ni, ni mzungu. Nilifanya naye kazi na aliona kwa macho kabisa mtu akifufuka. Na aliona kwa macho anaambia kesho tutaenda kufanya kazi hii na hii na hii na hii miujiza hii na hii itatokea. Alafu wanaona kabisa tunaenda na inatokea kile kile ambacho tumeweza nimeweza kuambia hotelini. Baada ya hapo huyo mtu anasema tunahitaji uweze kuwa mwalimu wetu utusaidie katika mambo mengi na anauliza vipi na Marekani kuna mapepo makubwa kama haya. Naambia kule ndio nyumbani kwa mapepo kuliko Afrika. Sasa nawafundisha vitu vingi lakini mtu anatoa ahadi nasema nataka ni fadhili ya huduma iende mbele ili upate urahisi wa huduma iweze kuafikia watu duniani inafikia wakati mtumisha anazoea hizo ndio changamoto au kuna wivu mwingine tena natokea baina sisi watumishi naambia huyu akipita hapa basi mimi jina langu halitasikika sasa changamoto ni nyingi sana Changamoto ni nyingi nyingi sana. Hapo tunahitaji mkono wa Mungu uh, uweze kusimama na wale wenye mapenzi mema na huduma. Uh-huh. Na kuwaombea sana hawa watumishi. Uh-huh. Ya, yeah. nyingi. Hai. Na kitu ambacho ni kama maonyo ama mafundisho makubwa ambayo umeyapata kupitia safari yako ya utumishi mpaka leo ni mtumishi wa Mungu mchungaji. Kuna vitu gani ambavyo unataka pengine kumwachia mtazamaji na msikilizaji kama mafundisho kwake yavizingatie? katika safari nzima uh, hii ya uh, ya kuelekea mbingu ya yeah. uh, kama maonyo au ushauri mm. kwa mtazamaji wangu usiweze kuhukumu mtu hiyo Mungu amenisisitizia sana usiweze kumuona mtu kama shetani kwa sababu huyo mwanadamu ambaye anayekuwa na tabia za kishetani sio yeye amependa kuna wengine kwa sababu tu ile nguvu ndogo shetani anaingia ndani yake alafu anafanya matendo ya kishetani sasa hiyo nimeonywa sana mwanadamu yeyote awe wa dini wa dhehebu lolote usipende kumhukumu ila mfundishe kile unachokielewa akishindwa kuelewa achana naye wengi sana nimeona wanakufa kiroho kwa ajili ya kuweza kutoa hukumu sasa zile hukumu zinamrudia zina yule naye hukumu. Hiyo ushauri wa kwanza. Lakini ushauri wa pili, hao wa Kristo au watumishi kabla ya kuweza kufanya kazi ya Mungu, waweze kumuuliza Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atatoa maelekezo huyo mtu apite wapi ili asiweze kuingia na kuangukia kwenye mikono ya shetani. Ya. Yeah. Amen. Amen. Sawa. Basi mimi ni kushukuru sana mtumishi wa Mungu Amen. na pengine kama una la mwisho kabla hatujaweza kumaliza uh, hapa ni kupatia nafasi uzungumze na huyo aliyefuatia kabla yeah. hatujafunga kipindi chetu. Aziada napenda niweze kuwakaribisha wote popote mnapoweza kunifikia kwa sababu mimi nafanya huduma kwa njia ya masafa marefu na masafa mafupi ninavyosema hivi na maanisha mimi nafanya maombezi au deliverance kwa njia simu kwa sababu nina watu wako Canada naomba nao kwa njia simu na watu wanatendewa miujiza kuna watu wako nchi mbalimbali na fanya nao maombezi kwa njia simu kwa hiyo wewe mtazamaji wangu popote unapoweza kuifuatilia uh, shuhuda huu na maelekezo yangu unaweza ukawasiliana na mimi alafu kaweza kutuma ile mahitaji yako mimi bila kujalisha umbali nikaweza kuomba na wewe na Mungu akaweza kufanya muujiza popote ulipo kwenye kona ya dunia bila kujali umbali na bila kujali wewe una nini na mimi nafanya maombezi bure kabisa bila senti yoyote kwa sababu nimeweza kukutana na vikwazo kama hivyo kuna wengine wanachaji maombezi hawa nao chaji hawa ndio miongoni mwa wale ambao wakujiepusha nao kama juzi kati hapa nilikuwa mwanza rafiki yangu moja ameweza kamatwa mama mkwe wake amekamatwa na ugonjwa amepigwa pofu amepigwa kisukari amepigwa pressure lakini anaomba atoe kwanza laki moja kianzio alafu ndio maombezi yaanze hao watu ni kuepuka nao mimi naomba naombea nafanya maombezi bure kabisa bila 
gharama yoyote unaweza ukawasili na huduma yako na unapopatikana jina langu naitwa Steven Rotary napatikana katika mkoa wa Geita nafanya huduma na huduma ya Foursquare Church International karibuni sana na Mungu awabariki asante Namna hiyo uh, mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo ni kushukuru sana kwa muda wako. We ambayo umetenga muda kwa ajili ya kuweza kufuatilia tangu ambapo tumeanza hadi hapa ambapo inabidi tufike tamati hivyo. Lakini ikimpendeza Mungu wakati mwingine tutampatia nafasi mtumishi huyu wa Mungu atufundishe. Yako mengi ameeleza aliyofundishwa na masomo ambayo yuko nayo anatamani kuweza kuyafundisha hapa leo tumeangalia sana kuhusu shuhuda wake na safari yake kwa ujumla lakini wakati mwingine tutampatia muda ili aweze uh, kueleza hayo masomo mafundisho mbalimbali mbali, ili tukabarikiwe wote mimi na wewe na pia hata kwenye mikutano ya injili semina huko maeneo mengine tukipata nafasi tutaweza kuhuzulia ili tuweze kusikia na kuona uh, jinsi ambavyo Mungu anatenda kazi uh, kupitia yeye Hii ni Promova TV na mimi ni Jackson Msafiri yule ambaye yuko nyuma ya kamera ni David Robert tukushukuru sana kumbuka pia unaweza kuwasiliana na sisi hapa kama una ushuhuda una maoni una mapendekezo uh, unahitaji pengine kuisapoti Promova TV kwa lolote lile tafadhali tumia namba zetu ambazo tumekuwa tukizitaja mara zote ambazo ni kujumlisha 255 0744462 au kujumlisha 255762399335 hizo ndo namba za yetu za simu ambazo ukizitumia hapo utatupata katika mawasiliano ya aina yoyote pia zinapatikana kwenye WhatsApp uwe na wakati mwema tukutane wakati mwingine kwa leo nasema bye bye shalom shalom Promova TV a home of testimonies Wakeheri salamu zangu walioko Zanzibar, Arusha, Dar es Salaam au Dodoma mahali popote mlipo Tanzania. Nina kualika kwenye semina au ibada la kipekee sana kwenye huduma ya Mtume Matayo Niko na Youth Divine Christian Center pa Arusha Tanzania kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 31 na Machi mwaka 2024 ni hapo kwenye kambi ya chupa madukani Arusha Tanzania tutabarikiwa katika semina hiyo ya utukufu na ya madhirisho ya Mungu dharo mtakatifu na tutahanda shuhuda au sehemu ya pili ya ushuhuda inayohusu paradizo na kuzimu pia utakuwa bila shaka ni muda mzuri sana wa utukufu ninawaalika tafadhali sana katika ibada hilo na bwana atawabariki pia watoto wangu wote au waumini wote wa kanisa takatifu la Mungu Sacre Chapel de Dieu katika nchi ya Tanzania ninawaalika kwenye semina hiyo majirani watu wote popote pale mlipo Tanzania ninawalika kwenye semina hii tutakuwa na muda wa utukufu sana tena sana na madhirisho ya nguvu za Roho Mtakatifu na pia tutakuwa na muda wa unabii na muda wa kutubu na pia hata muda wa ubatizo tutakuwa na muda ambao watu watamrudilia Mungu wao tena na baraka za Mungu zitakuwa tele kwenu nyote na wanangu wote kwenye channel yangu ya Adam Ministry iwe ni connected sababu tutarusha ibada hilo live utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo wanadhareti uwabariki karibu sana ibadani ni kuanzia tarehe 20 hadi 31 Machi 2024 pale Arusha usichelewe tafadhali kwenye programu hii ya baraka nyingi sana na tayari kama mnavyoona saa zimewekwa kwenye mabango kwa hiyo mtakuwa mkitazama kwenye mabango na kuona kile ambacho saha za ibada itakayokuwa itapita hapo kwenye screen yenu bwana wabariki amen Promova TV, a home of testimonies.
Jenga makanisa na promova Ndiyo, jenga makanisa na promova Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbali mbali Katika maeneo mbali mbali nchini Tanzania Sasa, promova TV Wakishirikiana na wadau mbali mbali Wenye wito kama huu wa kujenga makanisa Wanakuja na kampeni hii Hii ni kampeni malumu Yenye lengo la kujenga makanisa Zaidi ya ishirini kwa mwaka Tunawatafuta, tunawawezesha Na kwa nema ya mungu, tunajenga makanisa kanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza. Inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la Kimungu. Jinsi ya kushiriki, tuma sadaka yako kwenye Mpesa namba ujumlisha 255762781734. Hiyo ni namba ya Tanzania na Mpesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254113 735 Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank Account namba 3005511181273 Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, Manegram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu Upitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka Toa kadri ya uwezo wako Na kwa maelezo zaidi Uhusu maendeleo ya kampini hii Taarifa zote zitaendelea kutolewa Kupitia Promova TV inayopatikana YouTube Asante kwa kushiriki kampini hii Jenga, makanisa na Promova Promova TV, a home of testimonies.